हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण फोर्थ स्टँडर्डचा इन्व्हॉर्मेंटल स्टडी पार्ट वन या सब्जेक्टचा ट्वेंटी वन्थ लेसन पाहणार आहोत मॅनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लाईफ म्हणजे समूह जीवनासाठी व्यवस्थापन मॅनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लाईफ म्हणजे कम्युनिटीमध्ये राहताना समूहामध्ये राहताना सगळ्यांच्यामध्ये एकत्र राहताना मॅनेजमेंट कसं करायचं आहे त्या सगळ्या गोष्टींचं एकमेकांबरोबर बोलणं म्हणा किंवा वागणं ह्या सगळ्याचं मॅनेजमेंट कसं आपण करणार कम्युनिटीसोबत राहताना याच्याविषयी या लेसनमध्ये आपण माहिती घेणार आहोत पहा याच्या आधीचे सगळ्या लेसनचे एक्सप्लेनेशन प्लस एक्झरसाईजचे व्हिडिओ चॅनेलवरती अपलोडेड आहे ज्याच्या प्लेलिस्टची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे तसंच मॅथ्सचे सुद्धा सगळे एक्झरसाईज आणि एक्सप्लेनेशनचे व्हिडिओ चॅनेलवरती आहेत ज्याची लिंकसुद्धा प्लेलिस्टची मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे चॅनेलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेन तुम्हाला त्याचे लगेच नोटिफिकेशन येते चला तर मग स्टार्ट करूया आपला ट्वेंटी फर्स्ट लेसन मॅनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लाईफ पहा इथे तुम्हाला एक पिक्चर दिलेला आहे कुठेतरी ते निघालेले आहेत बघा सगळे प्रवासाला छोटी मुलं आहेत फॅमिली आहेत दोन तीन फॅमिली आहेत त्यांची मुलंसुद्धा आहेत बघा कॅन यू टेल श्रद्धा आयशा श्रद्धाच अँड आयशाज फॅमिली पॅरेंट्स डिसाई इमली इमिलीज पॅरेंट्स डिसाईड श्रद्धा आयशा अँड इमिलीज पॅरेंट डिसाईड टू टेक अ ट्रीप इन अ समर वॅकेशन दे बुक अ स्पेशल मिनी बस फॉर द ट्रीप इन द मॉर्निंग एव्हरी वन गॉट रेडी दे वेट wait for the bus for a long time but it did not arrive when they made inquiries on the phone they realized that the driver of a bus did not know where exactly they were they were all waiting finally the bus arrived and they set off on their trip म्हणजे श्रद्धा आयशा आणि इमिली या तिघांच्या आईवडिलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत पिकनिकला बाहेर जायचं प्लॅन ठरवलेलं आहे एकत्रितपणे आणि त्या ज्या दिवशी पिकनिक आहे त्या दिवशी सकाळी ते एका ठिकाणी जमलेले आहेत तिथे गाडी बोलवली होती तिथे पण गाडी बराच वेळ आली नाही मग फोनवरती चौकशी केल्यावर त्यांना कळलं की जो ड्रायव्हर आहे त्याला माहितीच नाही की कुठे यायचं आहे ते मग फोनवर झाल्यामुळे तुम्हाला त्याला समजलं नंतर आणि मग तो तिथे आला थोडा लेटच झाला आणि सगळे निघालेले आहेत तर बघा इथे हे सगळे वेट करत बसलेले आहेत कंटाळलेले आहेत फोन लावत आहेत पाहत आहेत दिसत आहेत का आलेले अशा पद्धतीने मुलं पण कंटाळलेली आहेत वॉट कॉज द कन्फ्युजन इन दिस ट्रीप या सहलीमध्ये किंवा या पिकनिकमध्ये गोंधळ का झालेला आहे वॉट वूड यू सजेस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कन्फ्युजन असा कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून तुम्ही काय कराल किंवा काय करू शकता सगळ्यात पहिलं आपल्या कुठच्याही गोष्टीचं नियोजन पाहिजे कुठचीही असू दे गोष्ट मग की त्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टींचं आपण नियोजन केलं आता ड्रायव्हरला आदल्या दिवशी फोन करणं अपेक्षित होतं की आधीच आदल्या दिवशी फोन करणं स्वतःला सांगायला होतं की या या ठिकाणी आम्ही येतो या या वेळेला येतो आहे तुम्ही त्यावेळेला शार्प पोचा मग त्यावेळेला जर ड्रायव्हरला माहीत नसेल की ही ठिकाण कुठे आहे तर त्याने आधीच इन्क्वायरी करून ठेवली असती आणि त्या ठिकाण शोधून ठेवलं असतं हे इतका वेळ थांबायला लागलं नसतं पहा डू टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क स्मूथली सम मॅनेजमेंट इज रिक्वायर्ड व्हॉट इज मॅनेजमेंट द फर्स्ट स्टेप इन मॅनेजमेंट इज टू प्रिपेअर अन आउटलाइट ऑफ हाऊ अँड व्हेन द वर्क इज टू बी डन इफ वी आर गोईंग टू बी वर्किंग इन अ ग्रुप द आउटलाइन मस्ट बी क्लिअर अँड मोर डिटेल्स वन हॅज टू डिसाईड दॅट अ टास्क each person will carry out each person must know clear it clearly how to carry it out proper coordination has to be maintained among the people involved we also need to make sure that each person is doing his her work properly an estimate of amount of money needed for the work need to be made in advance in all these things are done properly the work get completed smoothly even if one person make a mistake or slacks off on the job the work does not get complete does not get completely completed properly म्हणजे पहा कोणतंही काम करण्यासाठी आपल्याला मॅनेजमेंट करण्याची गरज असते बरोबर त्याचा एक लेआउट तयार करायला लागतो आणि काय याचं इतरांना म्हणजे आता काही एखादं ग्रुपमधलं काम आहे 
ते ग्रुपमधलं काम करताना आपण एक मॅनेजमेंट करायची आहे किती जण ग्रुपमध्ये आहेत कोणतं काम करायचं आहे त्याचा लेआउट बनवायचं आहे की कामं कोणती कोणती आहेत मग कोणते कोणते व्यक्तीला ती कामं जमतील प्रत्येकाला ती कामं डिस्ट्रीब्यूट करायची आहेत आपलं कामसुद्धा आपण डिस्ट्रीब्यूट करून घ्यायचं आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपण सांगायचं आहे की हे हे काम कसं झालं पाहिजे किती वेळामध्ये झालं पाहिजे आणि त्याच्यावरती प्रत्येकाने सोपवलेली कामं नीट करण्यासाठी नीट करत आहेत की नाही हे पाहण्यासाठीसुद्धा एखादा देखरेख करायला ठेवायला पाहिजे तसंच अंदाज पैसे किती खर्च होणार या कामासाठी प्रत्येकाला किती डिस्ट्रीब्यूट करायला लागणार आहेत आणि या कामामध्ये जर एकाने सुद्धा चूक केली किंवा कंटाळा केला तर पुढचे कामं नीट होत नाहीत म्हणजे ग्रुपमधलं क्राम काम असेल तर ते प्रत्येकाने व्यवस्थित केलं पाहिजे जरी एकाने ते व्यवस्थित केलं नाही तरीसुद्धा ते काम व्यवस्थित होणार नाही आता तुम्हीच बघा ग्रुपमध्ये प्रोजेक्ट वगैरे तुम्हाला करायला सांगतात स्कूलमधून ग्रुपमधले प्रोजेक्ट मग तुम्ही काय करता की चला हा प्रोजेक्ट आपल्याला पूर्ण करायचा आहे मग या प्रोजेक्टसाठी सामान लागणार इतकं इतकं सामान आहे किती खर्च आहे इतका खर्च आहे चला मग याच्या डिवाईड आपण आठ मुलं आहोत तर एट जी अमाऊंट आहे त्या डिवाईड बाय एट केला जी अमाऊंट येईल ते प्रत्येकाला सांगितली मग सगळ्यांनी पैसे आणल्यावरती एकाकडे पैसे देतो आपण त्याला सामान आणायला सांगतो दुसऱ्याला सांगतो की त्यालासाठी जे लागणारे काही कैची लागेल किंवा गम लागेल किंवा काही लागेल हे तू आणायचं आहेस असं आपण प्रत्येकाला डिस्ट्रीब्यूट करून देतो मग कुणाच्या तरी घरी जमायचं आहे मग हे हे काम करायचं आहे अशा पद्धतीने आपण सुद्धा एक लेआउट तयार करतो बघा आणि ह्या सगळ्यामध्ये जर एखाद्याने काम व्यवस्थित केलं नाही म्हणजे जो कैची आणि गम घेऊन येणार होता त्याने काम केलंच नाही आणलाच नाही तो किंवा त्यांनी ते आणलंच नाही मग काय होईल तुमचा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होईल का किंवा ज्याला सामान आणायला सांगितलं त्यांनी आणलंच नाही किंवा एखाद्याने पैसेच दिले नाहीत किंवा एखादा तिथे काम करायला आलाच नाही तर तुमचं काम स्मूथली होईल का नाही म्हणजे ग्रुपमधले कोणतेही काम करताना प्रत्येकाने काम करायला लागतं आणि त्याचं आधी लेआउट करून प्रत्येकाला काम डिस्ट्रीब्यूट करून ते लोकं काम व्यवस्थित करत आहेत की नाही हे पाहणंसुद्धा एक महत्त्वाचं काम आहे सम मॅनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इव्हन वेन गेस्ट आर इन्व्हेटेड होम फॉर लंच Uh, what dishes will make for lunch what ingredient are needed to make them do we have all those ingredient at home or will they have to be brought from the market how will we receive the guest parent decide many such details in advance and act on them if everything is decided properly and carried out as planned the party will be success successes is uh, if something is left out or if a uh, task is not done it spoils the party if management is necessary even for small functions such as this how important it must be running a school a town a district a state and a country म्हणजे बघा तुम्हाला जसं मी सांगितलं तसं आपल्या घरी गेस्ट आले गेस्ट आले तरीसुद्धा ही मॅनेजमेंट करायला लागते मॅनेजमेंट कसली तर गेस्ट येणार आहेत पण असं नसतं त्या गेस्टचं वेलकम हो व्यवस्थित पार्टी व्यवस्थित झाली पाहिजे पार्टी असेल किंवा काही फंक्शन असेल आपल्याकडे पूजा असतं सत्यनारायणाच्या तेव्हासुद्धा आपलं एक मॅनेजमेंट असतं कुणाला बोलवायचं आहे बरोबर काय जेवायला करायचं आहे आता गेस्ट येणार आहेत तर कुणाला बोलवलेलं आहे मग ते मग लंचला येणार आहेत मग लंचसाठी आपण काय पदार्थ बनवणार आहोत त्या पदार्थांची लिस्ट केली जाते मग जे आपण पदार्थ बनवणार आहोत त्याच्यासाठी सामान लागतं त्याची लिस्ट बनवली जाते हे सगळं सामान घरात आहे का आई चेक करते नसेल तर ते सामान बाजारातून मार्केटमधून कोणीतरी आईला आणून दिलं जातं आता सापाह पाहुण्यांचे स्वागत कसे करायचे किंवा आल्या आल्या त्यांना वेलकम ड्रिंक द्यायचं आहे की स्टार्टर द्यायचं आहे हे सगळं ठरवलं जातं त्याच्याशी गप्पा मारत बसायला लागतं आणि अशा पद्धतीने सगळ्यांनी सगळ्यांची कामं जर व्यवस्थित केली तर पार्टी ही व्यवस्थित होते पण त्यातलं एखादं काम करायचं राहून केलं किंवा एखादी गोष्ट विसरली तर तो कार्यक्रमाची गोंधळ होतो बरोबर आपल्याकडे सत्यनारायणाची पूजा वगैरे असते आणि अशा वेळेला बघा सगळ्यांना ब्राह्मणापासून सगळ्यांची कामं ठरलेली असतात आणि एकाने जरी त्याचं ब्राह्मण उशीर आले तरीसुद्धा पूजेचा खोळंबा होतो किंवा आपली तयारी नसेल काही तरीसुद्धा हे होतो नैवेद्य तयार नसेल तरीसुद्धा गोंधळ होतो म्हणजे कोणतंही काम करताना प्रत्येकाचं काम हे वाटून दिलेलं असतं तुम्हाला लहान मुलांना तीर्थप्रसाद द्यायला ठेवलेला असतो त्यामुळे प्रत्येकजण आपापलं काम जर व्यवस्थित केलं तर आपल्या घरातलं फंक्शन आपल्या घरातली पार्टी किंवा येणारे गेस्ट यांचा जो कार्यक्रम आहे तो व्यवस्थित पार पडतो डू यू नो इफ यू डू यू नो मध्ये बघा इफ यू मॅनेज युअर स्टडी प्रॉपरली यू लर्न बेटर हाऊ कॅन यू डू धीस म्हणजे बघा आणि ह्याच्या आधी तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की द मॅनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर स्मॉल फंक्शन म्हणजे आपल्या घरातल्या पार्टी पूजा जसंच मॅनेजमेंट लागतं तसंच मॅनेजमेंट हे छोट्या फंक्शनसाठी लागतं तसंच हे स्कूल रन करण्यासाठी म्हणजे एवढं मोठं स्कूल चालवण्यासाठी टाऊन चालवण्या सिटी चालवण्यासाठी डिस्ट्रिक्ट चालवण्यासाठी स्टेट चालवण्यासाठी आणि कंट्री चालवण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मॅनेजमेंटची आवश्यकता असते 
आता पुढे तुम्हाला सांगितलं आहे की अभ्यासाचे तुम्ही मॅनेजमेंट कसं कर अभ्यासाचं मॅनेजमेंट जर व्यवस्थित केलं तर तुमचा अभ्यास सुद्धा व्यवस्थित होऊ शकतो मग हे मॅनेजमेंट कसं करायचं बघा तुम्हाला खूप छान सांगितलेलं आहे फिक्स अ टाईम ऑफ स्टडी एव्हरी डे अँड फॉलो इट स्ट्रिक्टली रोजची अभ्यासाची वेळ निश्चित करायची आहे आणि नुसतीच निश्चित नाही करायची तर ती तुम्ही फॉलोसुद्धा करायची आहे टाईम टेबल बनवायचं आहे की मी इतक्या इतक्या वाजता अभ्यास करणार इतक्या वाजता उठणार इतक्या वाजता हे करणार असं टाईम टेबल आणि ते तुम्ही फॉलो करायचं आहे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी स्टडीड एव्हरी वीक एक्झाम्पल रिडिंग एन्व्हायरमेंटल स्टडी पार्ट वन लेसन थ्री और सॉल्विंग सम्स विथ फ्रॅक्शन म्हणजे त्या ह्याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे लिस्टमध्ये की आठवड्याच्यासाठी अभ्यासासाठी लाग करायच्या कामांची यादी प्रत्येक आठवड्याला कोणता अभ्यास पूर्ण करायचा आहे या आठवड्यात हा अभ्यास पूर्ण करायचा आहे या आठवड्यात त्या अभ्यास पूर्ण करायचा आहे बरोबर म्हणजे टाईम टू टाईम ठरवलेलं आहेच पण त्या टाईममध्ये कोणता अभ्यास करायचा हे सुद्धा तुम्हाला ठरवायला पाहिजे की या आठवड्यात मी एवढा करणार एन्व्हायरमेंटल स्टडीचा हा हा लेसन करणार किंवा मॅथ्सचं फ्रॅक्शन किंवा कोणतंही एक मल्टिप्लिकेशन असेल काही असेल हे लेसन मी सॉल्व्ह करणार आहे स्टडी द आयटम स्टडी द आयटम्स इन युअर प्लॅन म्हणजे तुमच्या यादीत ठरलेली कामं त्या त्या वेळेत तुम्ही पूर्ण केली पाहिजेत नुसतंच मग टाईम टेबल बनवलं आहे चाललं आहे असं नाही तर काम केलं सुद्धा पाहिजे टेक इनफ टाईम म्हणजे टेक इनफ टाईम टू स्टडी इच सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्टला वे पुरेसा वेळ द्यायचा आहे डू नॉट अवॉइड स्ट डू नॉट अवॉइड स्टडिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट इनफॅक्ट फिनिश स्टडिंग देम फर्स्ट म्हणजे तुम्हाला जो एखादा विषय अवघड वाटतो एखाद्याला मॅथ्स वाटत असेल एखाद्या ई वीस वाटत असेल एखाद्याला इंग्लिश वाटत असेल मग जो सब्जेक्ट अवघड वाटतो तो सोडून नाही द्यायचा तर त्याचं जास्त स्टडी करायचं आहे पहिलं स्टडी करायचं आहे त्याचं इफ यू हॅव फ्री टाईम पुट इट गुड यूज बाय स्टडिंग म्हणजे तुम्हाला जर मोकळा वेळ असेल तर अभ्यासासाठी त्याचा उपयोग करायचा आहे तसंच फिक्स अप नुसतं अभ्यास करायचा आहे का नाही नुसतं अभ्यास करून करून कंटाळा येणार फिक्स अ पर्टिक्युलर टाईम फॉर प्लेईंग वॉचिंग टी व्ही रेस्टिंग हाऊ एव्हर रिमेंबर टू स्पेंड ओनली दॅट मच टाईम फॉर दोज ॲक्टिव्हिटी प्रत्येक गोष्टीसाठी वेळ द्या खेळणं टी व्ही बघणं झोपणं विश्रांती प्रत्येकासाठी वेळ द्या आणि अभ्यास करा असं जर टाईम टेबल सेट केलं तर तुमचा अभ्यास चांगला होईल कॅन यू टेलमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे बघा हा कॅन यू टेलमध्ये जे सांगितलेलं आहे ते आपण पार्ट टूच्या व्हिडिओमध्ये बघूया या व्हिडिओमध्ये इथे थांबूया आणि या लेसनचा सेकंड पार्टचा व्हिडिओ चॅनलवरती अपलोड करणार आहे याची लिंक मी तुम्हाला प्लेलिस्टमध्ये देणार आहे ज प्लेलिस्टची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे तिथं तुम्ही नक्की पाहू शकता